参见皇上。万岁！万岁！万万岁！钟爱卿这是做什么？有事奏禀，可进去再说。起来吧。谢皇上。皇上，齐国虎视眈眈，突厥大军压境。与突厥和亲之事，请皇上万万不可再拖，请皇上速作决定。是啊，皇上，皇上心力，中宫上决。我大周与突厥联姻之事，也是早有计划。皇上，圣旨一下，立即化干戈为玉帛，何乐不为？眼下突厥使者愤怒满腔，执意离开，皇上当知后果，还请皇上三思啊。既然你们如此关心朕后宫的事情，那朕正好也有事和几位商量。朕决定，即日起便册封袁世清所为皇后。啊啊！请皇上万万不可！皇上当以国事为重啊！皇上万万不可为儿女之情拒绝和亲。大周的命运存亡，仅在皇上的一念之间呐、啊！一招不慎，满盘皆输。请皇上下旨与突厥和亲。皇上，臣有所闻。突厥使者因为连日多日得不到皇上的召见和答复。已经在暗中有所行动，现在突厥大军已经在边疆集结了更多的队伍。若此时策立中宫，只怕……朕知道，突厥大军已经逼近，齐国同样有所准备，等着伺机而动。此时该如何行动，如何平衡，都该从长计议。是。皇上，自古皇宫三千佳丽，不应独宠一身。请皇上以国事为重。皇上，古有妲己，保四吾国。皇上不应重蹈覆辙啊！皇上要以国事为重，以大周百姓为重啊！请皇上下旨与突厥和亲。卿所不是妲己暴四，朕乃一国之主，倘若连一个女子都保护不了，谈何保护我大周，保护我大周百姓？皇上，事情危急，请皇上早下决断。皇上不做决断，臣等愿长跪不起。皇上三思啊！皇上，皇上，皇上。皇上为什么这么心神不宁？娘娘，碧香，你来的正好。宇文邕这个时候还没来，你陪我去趟御书房。娘娘不能去，为什么不能去啊？因因为因为我也没下雨。碧香，反正老楚告诉我了，不能让娘娘接近御书房的。哎，哎，娘娘，娘娘，等等我卑职去劝了几次了，那些大臣都不肯走。派人送医打伞。皇上，这样下去不是办法。青锁娘娘与皇上情深意重，怎么会为了一个中宫之位让皇上陷于不义，让大周陷于危险？怎么，你也赞同朕迎娶阿史那公主？不，但情势所迫，徐司徒与几位大臣用尽方法，突厥使者只肯逗留到明日早朝。皇上。这件事情必须早下决断，要不然朝堂上人心将散，边疆上战火将起。我想这也不是娘娘所乐见。
真，绝不能负卿所。哎，你快快快，快点！快点，把伞都给打上。诸位，你们还是早些回去吧。皇上不做决断，臣便故意死在这里。皇上早做决断，迎娶二十那公主，为大周消灾解难。皇上，国事为重啊！皇上，皇上，国事为重啊！皇上，皇上哎、这些人太欺负人了。皇上娶谁，是皇上愿意，怎么能这样为难皇上？我说那帮大臣真是吃饱没事干，下那么大雨还不赶紧回家，留在这里处皇上的晦气。娘娘也不必担心，皇上那么聪明，这事儿肯定能解决。参见皇上。皇上，外面天气有些凉，我去给您准备热茶。今日朝堂事多，我我不好，让你久等了。你这一天都在忙些什么？我在想，这帕子上好像少了点什么东西，想再绣些什么上去呢。我倒不觉得，可能是我的绣工太差了，将这帕子缝得走样，所以才叫你觉得少了什么。好了。我还准备了你喜欢的桂花砂糖糕，你尝尝。还是青锁知道我的心。嗯、一看到这个，我就想起在齐国做人质的时候。哦，在敌国做人质，不但身边的人受人欺负。连自己都少吃没喝。喂，给我的，不要拉倒。要，要，要，要。那是我吃过的最好的东西。从此，我就记住了这个味道。青锁，啊，你怎么了？啊，没有。我不知道为什么，听到你讲这些。心里就觉得很难过。先帝说过，你吃过不少的苦，现在做了皇上，便不该再吃苦了。可我看你的脸，好憔悴。只要你能在我身边，就什么都是甜的。皇上，何事？太后有旨，要即刻召见皇上。这是怎么了？皇上，太后刚才淋了雨。淋雨？这不怪他们，你们下去吧。是是。母后，母后跪地要多保重啊！哀家只是想知道，淋在雨里是什么滋味母后，我亲眼看着孝敏帝哄事。
看着明帝也走了，我不想再看着大周朝流血。皇上，你心里如何想的，我最清楚不过。你重情重义固然是好，但大局当前，你可是一国之君呐、啊。儿臣明白。你的心思，母后明白；可母后的心思，你可明白？儿臣不能。太后的心思，皇上自然明白。臣妾参见太后，免礼。谢太后。请坐。你对皇上的情谊。哀家都看在眼里，皇上对你也是情深意重。可大周朝危在旦夕，明日就是决断之时了。臣妾明白，皇上比臣妾更明白。皇上已经告诉臣妾，明日早朝，皇上会宣布迎娶阿史那公主。青锁。姿势体大，皇上怎会为了儿女私情耽误了国家大事？毕竟，迎娶阿史那公主，不是皇上一个人的事，是整个大周朝的事。青锁，这正是哀家所乐见。皇上，没有看错你，好孩子啊。